Коллеги, добрый день. Мы начинаем наш метап с нашим гостем из солнечного Израиля Антоном Вайсом, IT-футуристом и консультантом по оптимизации доставки ПО. И он сегодня нам будет рассказывать про различные CICD пайплайны. И у нас есть для обсуждения, есть чатик в Телеграме, ссылка должна быть где-то внизу под видео. Не стесняйтесь, заходите туда, у нас будет достаточно времени в конце, чтобы ответить на множество ваших вопросов. Поэтому мы ждем вам там. И, Антон, тебе слово. Да, привет, Михаил. Как дела, друзья? Привет. И сегодня мы с вами поговорим о непрерывной доставке CICD. Мы не просто так, а в облачном королевстве. Тут э, возникает вполне легитимный вопрос, сколько уже можно говорить о CICD. Казалось бы, ну, не знаю, вам, может быть, не надоело, мне так иногда есть такое ощущение, что надоело, да, потому что мы говорим об этом уже давно, тема достаточно понятная, можно сказать, избитая, все уже и так вроде как что-то делают, да, что-то там строят, что там вообще CICD, ну, несколько пайплайнов в Дженкинсе, да, ну, побольше организации, значит, несколько десятков пайплайнов, сложности особой нет, дадим какую-нибудь джуну, он там что-нибудь нам накропает, да, и вообще, что нам Дженкинс, мы же не, не в прошлом веке да, живем. Вон есть GitHub Actions, или там GitLab CI, пару десятков строчек Ямла, и вперед доставляем в облаке, все удобно, просто, дешево, да, нету никаких заморочек. И тут приходит Антон и говорит, я вам сейчас расскажу про стратегию непрерывной доставки в королевстве, пафосу нагнал, непонятно. Есть причины для пафоса? Нет. Для того, чтобы разобраться, есть ли причины или нет, стоит понять вообще, что, что такое стратегия. Да? Давайте поговорим об этом. Когда мы не знаем точно, что значит какая-то вещь, что мы делаем, мы, понятное дело, смотрим в Википедию. Давайте проверим, что говорит Википедия. Википедия говорит как? так. Стратегия – это общий недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели. Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для достижения основной цели. Окей, то есть это некий план, чтобы достигнуть цели. Слово «цель» уже два раза буквально в первом абзаце фигурирует у нас. Далее, когда мы говорим о стратегии, то неизменно вот в любом описании стратегии, которую вы где бы то ни было не откроете, сразу возникает вопрос, а чем же она отличается. Оказывается, у стратегии есть, ну как вы многие понимаете, да, такая сестра-близнец, которая всегда ходит с ней вместе, и это, как вы можете себе представить, тактика, совершенно верно. Везде, в любой статье, буквально после первого абзаца, говорят, нужно отличать стратегию от тактики. Я когда начал на эту тему этого доклада думать, понял, что у меня тоже в голове, как бы, если мы об этом не думаем, у нас это четко не укладывается. Поэтому давайте вспомним, что же такое, чем стратегия от тактики отличается. Так вот, тактика, в отличие от стратегии, является инструментом реализации стратегии и подчинена основной цели стратегии. Стратегия достигает основной цели через решение промежуточных тактических задач по оси ресурсы цели. Слово «цель», прошу заметить, уже шесть раз, по-моему, профигурировало, если я не ошибаюсь в подсчетах, ну, или, по крайней мере, пять. Окей, то есть мы понимаем, что стратегия – это цель. Далее. Тут стоит сразу заметить, что и стратегия, и тактика, да, сейчас я поторопился немножко с этим слайдом, понятное дело, оба этих понятия пришли к нам из мира жесткого милитаризма, войны. Мне это как не либералу до мозга костей и вообще старому пацифисту, мне это немножко противно, конечно же. Но, с другой стороны, если не учиться на войнах прошлого, то как мы предотвратим войны будущего. Поэтому... Два основных источника для сочных, таких смачных цитат на тему стратегии и тактики, они, это книжка под названием «О войне» немецкого генерала Карла фон Клаузевица и книжка еще более легендарного китайского подководца, полководца Сунь Цзы, которая называется «Искусство войны». Так вот, чтобы разделить стратегию от тактики, можно спросить Клаузевица, он со свойственной немцем лаконичностью говорит так, «Тактика – это использование вооруженных сил в бою», а стратегия – это использование боев для достижения общей цели войны. И вернувшись с поля боя обратно к нам в конференц-зал, да, в зал заседаний или более актуально для сегодняшнего дня в спальню перед экраном лэптопа, мы поймем, что речь идет о следующем. Стратегия – это о целях, 
тактика – это о действиях и ресурсах. Да? Так что же, получается, что если у нас есть цель, нам необходима всегда стратегия? Ну, не совсем так. Суть в том, что стратегия нам нужна только когда мы точно не знаем, как достигнуть цели. Если у нас есть некое состояние неопределенности, то есть мы знаем, какова наша цель, но у нас не хватает какой-то информации. Мы знаем, даже более-менее представляем, какой информации не хватает, но мы не можем сейчас и никак получить к ней доступ, и нам нужно все равно. Да, и вот в, этой вот состоя... в этом состоянии неопределенности нам приходится действовать. То есть, по сути, скажем, если мне нужно пойти в магазин за молоком, то мне стратегия не нужна. Но если только не случилось что-то совсем непредсказуемое, там вдруг оказалось, что на улице бушует пандемия. Да, можете себе такое представить. И тогда уже действительно ситуация опять становится неопределенной. Тут у меня, кстати, был еще один такой пример, который я поменял в результате. Потому что мне захотелось поговорить о такой вещи, которая вот недавно как-то попала в зону моего внимания. Это вопрос тактичности и агрессии в российском IT. Это вопрос, с которым я ну, знаком все-таки больше понаслышке, чем из первых рук. Да, но недавно в Твиттере было некоторое количество тредов, где люди говорили, вот э, в российском IT очень высокий уровень агрессии. То есть по большому счету гнобят сеньоры, гнобят джунов. Если там ты плохо написал код или по мнению кого-то у тебя какое-то неправильное техническое мнение, то все может очень легко скатиться в личное оскорбление, люди не скупятся на эпитеты. Короче говоря, неприятно. Поэтому вот хочется такой пример представить. Ну вот представим, я написал код, да, запустил pull request. Мне кажется, что написал более-менее нормально, но, возможно, что-то я не знаю, возможно, меня что-то отвлекло. Кому-то это не очень понравилось, и вот мне человек в ответ говорит, ты такой раз такой, в общем, опять же, не скупиться на эпитет. Неприятно себя ведет. Вот как мне в такой ситуации поступить? Тут возникает вариант стратегии. Первая стратегия может быть сделать вид, что ничего не произошло. Да? Починить то, что сказали. Починить, подождать, пока замерзется, и в следующий раз постараться сделать так, чтобы на меня не наезжали. Нормальная стратегия. Возможно, кому-то она подходит. Другая стратегия может быть э, сказать человеку, слушай, ты, возможно, технически прав, но выбирай выражение, потому что не будешь выбирать выражение, мы с тобой встретимся после работы за гаражами, да, и больше так разговаривать не будешь. Тоже стратегия. Третья стратегия, ну, может, кому-то покажется странным, это пойти к тем лиду и сказать, слушай, я понимаю, что, может быть, у вас так принято здесь, да, но мне это не нравится, давайте поговорим о том, как бы нам более экологично общаться. Тут, может быть, э, это сработает, а может быть, тем лиц скажет, иди ты нафиг, у нас все так работают, мы так привыкли, ты нас учить не будешь. Ну и последняя стратегия, ни с кем не идти, не разговаривать, не рисковать, а просто начинать искать новую работу. Да, потому что себе дороже, карьера не стоит на месте, время идет, зачем тратить время на работу с токсичными людьми. Мы не знаем, какая стратегия будет правильная, а действовать надо уже прямо сейчас. Э -э ну вот, и после того, как мы выберем стратегию, по которой мы будем действовать, дальше уже начинается тактика. В общем, мы поняли, стратегия – это достижение цели в ситуации неопределенности. Поэтому возвращаемся обратно к теме нашего разговора и задаем вопрос, а нужна ли нам действительно стратегия, когда мы говорим о конвейере непрерывной доставки, о CICD. Ну, как бы было понятно, что я скажу «да», я действительно скажу «да». Потому что за последние 10 лет я поработал с большим количеством IT-организаций. И зачастую я прихожу к ним тогда, когда их конвейер, особенно CI, уже достиг тех совершенно неприличных пропорций, в которых он превратился в одно очень большое, очень длинное, очень тугое бутылочное горлышко, через которое ничего не пролезает. Да, уже не говоря о CD, о непрерывной доставке, Потому что настоящую continuous delivery делают ну, организации, которые можно пересчитать по пальцам. Вот. И обычно эти организации обращаются к нам, к консультантам, когда им уже настолько больно, что нужно очень делать. То есть мы туда приходим для того, чтобы что сделать? Понять, что происходит, разобрать, почистить и потом собрать обратно. Возможно, добавить новые детали, возможно, вообще построить все заново. Ну и понятное дело, что нам приходится думать о том, как же нам сейчас все это так построить заново, чтобы через год-два опять не прийти в ту ситуацию, в которой все опять взрывается у нас в трубопроводе, да, и ничего не проходит. Так что 
более того, мы понимаем, что когда мы это строим, тут приходится подумать, потому что ну, мы не знаем, куда движется организация, мы не знаем, что на самом деле будет через год-два. Более того, стек меняется прямо у нас под ногами. В тот момент, когда мы делаем один шаг, уже поменялась платформа, поменялся тулинг. И тут мы понимаем, что действительно выстроение CICD – это совершенно полнейшая ситуация неопределенности, если мы только посмотрим чуть-чуть вперед. И это идеальная совершенно площадка для обучения и для действий для начинающего стратега. Далее. Это я поторопился опять со слайдом. Мы поняли, что стратегия нам нужна. Так как же мы ее будем выстраивать? Есть, возможно, какой-то навигатор, в который мы вбиваем цель. Да, мы поняли, стратегия – это способ достижения цели. Вбиваем цель, навигатор нам выстраивает. Нет, конечно, ничего такого нету, поэтому нам приходится каким-то образом двигаться в эту сторону сами. Тут еще хочется сказать, что в анонсе сегодняшнего доклада там был ряд вопросов, и даже в одной из формулировок анонса было написано, что Антон будет отвечать на такие 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 вопросы. Так вот, это был развод. Я на вопросы вообще в докладах не отвечаю. Я предпочитаю в докладах вопросы задавать. Вообще, знаете, есть такая притча про то, что вот э, если хочешь накормить человека на один день, то дай ему рыбу. А если хочешь накормить его на всю жизнь, то дай ему удочку и научи его удить. Вот. С таким продолжением, что когда через день к тебе этот человек придет со сломанным удилищем, запутанной леской и крючком, который вонзился ему в задницу, то как бы ты поймешь, что, может быть, лучше было дать ему рыбу. Хотя, возможно, суть просто в том, что нужно понимать, что это за человек, потому что не всем годится ловить рыбу, не все для этого подходят, да, возможно, какой-то человек замечательно совершенно собирает грибы, а рыбу ловить никогда хорошо не научится, а другой действительно будет ловить рыбу и накормить не только себя, но еще полмира этой рыбы. К чему это меня все возвращает? Возвращает это меня к тому, что для того, чтобы вам выстроить стратегию CICD, я не могу ее построить для вас в течение этого доклада. Да? Но единственное, что я могу сделать, это помочь вам с теми вопросами, которые нам нужно задавать. Для того, чтобы задавать вопросы, нам, как правило, требуется некая концептуальная модель. То есть мы должны понять, какие вопросы задавать. Э -э те из вас, кто, возможно, когда-то интересовались китайской философией, возможно, знают, что одним, одной из основных концептуальных моделей китайской философии является модель пяти элементов. Вот она здесь на экране, называется она модель пяти элементов. Это модель, которая говорит об основных компонентах, на которых зиждется мироздание, и на взаимоотношениях между ними. И взаимоотношения между ними, оно, собственно, движется по нескольким кругам. Тут есть круг созидания, круг разрушения, круг контроля. Окей? Вот все эти стрелочки, которые между разными компонентами вы видите на этой модели, они показывают на взаимоотношения, на процессы, которые влияют друг на друга в взаимоотношениях между компонентами. Почему я об этой модели заговорил? Ну, сейчас вы поймете, почему, как это связано со стратегией, но кроме этого хочется еще сказать, что вообще сегодня эта модель становится еще более актуальной, чем когда бы то ни было, именно в нашей области, в области IT. Потому что мы начинаем понимать, что вот эти вот бинарные модели мышления, которые нами руководили последние 10 лет, основная из которых, да, это, несомненно, DevOps, okay, две силы вроде как, и потом были какие-то попытки развить это в DevSecOps, BizDevOps, да, все они, они все равно не дают нам полной картины, и поэтому они нам на самом деле не помогают. Они помогают нам чуть-чуть, а потом мы опять утыкаемся в какие-то рамки, потому что мы не принимаем внимания всю картину. И для того, чтобы действительно обеспечить улучшение и настоящий свободный поток изменений из конца в конец, да, полный цикл, то, что называется, нам необходимо более системное видение. И вот тут вот как раз модель пяти элементов может очень сильно помочь. Мы об этом разговаривали сейчас с Джоном Уиллисом, который вот будет выступать на Девупсе. Они в Red Hat Global Transformation Office смотрят на эту модель сейчас. И в связи с этим мы тоже у себя в консалтинге Automata разработали сейчас мастер-класс, который именно позволяет применить модель пяти элементов для разработки, для построения гармоничной RT-организации. Если вас это интересует, то пишите тоже в чатике или присоединяйтесь там к Твиттеру, к Линкдину. В тот момент, когда мастер-класс будет запущен, я вам обязательно об этом сообщу. Но это я отвлекся. Почему я говорю о пяти элементах? Потому что Сун Цзи, который был полководец и по, про, как мы сказали, мы его будем цитировать, 
он тоже свое видение стратегии построил по принципу пяти элементов, как настоящий китаец. Вот его модель прямо здесь. Он сказал, построение хорошей стратегии, оно состоит из пяти компонентов, из пяти компонентов, пяти элементов. Вот они здесь. Это цель. Это земля или ландшафт, это небо или климат, это лидерство и это действие. Так что давайте мы последуем за Сунцзы и попробуем построить нашу стратегию непрерывной доставки по всем этим пяти элементам. Поехали. Итак, как мы уже поняли, нам в первую очередь нужно поговорить о цели. Да, слово «цель» до нынешнего момента уже прозвучало, наверное, раз 25 в чем же действительно цель непрерывной доставки? И вот здесь вот я попрошу наших технических помощников запустить опрос в чатике. Заходите в чатик, участвуйте в опросе. Мы потом после презентации посмотрим, что вы ответили. А пока я вам покажу возможные ответы, которые назвал я. Если у вас есть свои ответы, вы тоже пишите их в чат, конечно же. Итак. Возможно, мы делаем непрерывную доставку, мы строим конвейер CICD, потому что мы просто хотим быть современной IT-организацией. Или это еще называется «все так делают», а мы что, хуже? Далее. Возможно, мы все-таки преследуем некие бизнес-цели, мы боимся проиграть другим организациям, они будут доставлять быстрее нас, наши конкуренты, и чтобы не проиграть, мы делаем CICD. Далее вариант следующий. Начальник сказал, поэтому так и делаем. Что, нам, в общем-то, все равно, да? что копать, что не копать. Далее, возможно, мы строим конвейер CICD для того, чтобы ускорить процессы доставки и снизить трение при доставке изменений наших систем на продакшн. Это, кстати, зачастую. Ну, да, мы все хотим побыстрее, поскорее, чтобы выкатилось. Но тут возникает вопрос качества. Я думаю, что, может быть, мы хотим не быстрее, может, мы хотим просто качество, чтобы было лучше. Да, мы хотим повысить качество релизов. Ну, обычно ответ, он и скорости качества, и, пожалуйста, и того, и другого, а хлеба можно вообще не давать. Далее вариант. Возможно, и это новая мысль, которая раньше иногда нам не приходила в голову, мы делаем конвейер непрерывной доставки для того, чтобы обеспечить безопасность процесса доставки и предотвратить взлом наших систем. Ну и, наконец, ну это уже совсем такое какое-то оторванное от реальности предположение, возможно, мы строим конвейер доставки для того, чтобы улучшить качество жизни наших инженеров. Тут, во-первых, будет сейчас интересно посмотреть, что вы же там в чате написали, а во-вторых, хочется сказать, что на самом-то деле все эти цели и каждая из них по отдельности полностью легитимна. Зависит все очень от второго фактора построения удачной стратегии, и этот фактор у Сунзы называется климат. А речь идет о, собственно говоря, тех условиях и силах, которые влияют на нашу среду. Да? То есть мы, наша цель... Возможно, да, она может отличаться. Далеко не все вообще должны строить стратегию к CICD на 5 или на 10 лет вперед. Возможно, вы стартап, который вот-вот продастся большой корпорации, и вам все равно придется менять вообще всю, весь ваш конвейер, вообще все, на чем вы бежите, весь инструментарий, и поэтому, собственно, вот чего вам особенно сильно страдать. Да, и, возможно, вы вообще не будете там больше работать. Поэтому очень важно понимать, где мы находимся. Вопросы, какого типа мы можем задавать на этой стадии? Ну, во-первых, собираемся ли мы вообще расти как организация, да? Или, возможно, наоборот, нас ждет сейчас волна увольнений, и нам нужно будет поддерживать гораздо меньше инженеров. Если мы, да, собираемся расти, то возникает вопрос, насколько легко нам будет набрать новых инженеров. Тоже важный вопрос. Далее, если мы, да, решаем, что мы будем набирать, то будем ли мы привлекать опытных инженеров или возьмем джунов, которым потребуется много поддержки? Это тоже немаловажный вопрос. Далее, если мы вдруг решаем, что нам нужен сложный пайплайн, есть ли у нас время и бюджет, чтобы вообще инвестировать его в такое вот итеративное, постепенное построение сложного пайплайна? Ну и, наконец, один из самых главных вопросов. Готовы ли вообще наши клиенты часто получать обновления? Потому что если нет, Зачем нам вообще нужна вся эта постоянная непрерывная доставка? Возможно, нужна, возможно, нет. Это другой вопрос. Я-то считаю, что она по-любому нужна, но зачастую клиент прав. Далее. Мы поняли, что такое климат. Кстати, вот именно это понимание климата и понимание цели – это то, что привело к оглавлению нашего доклада. 
То есть, если мы понимаем, кто мы такие, если мы понимаем, что нам нужно, то мы, наконец, понимаем себя. И вот именно это то, что Сун Цзи сказал об этом. Он сказал следующее. Он сказал, знай себя и знай своего врага, и тогда тебе не нужно будет опасаться исхода даже ста сражений. Но и знать себя, и понимать свои цели, это все еще недостаточно. Потому что есть у нас, когда мы строим стратегию, очень важный момент. Этот момент называется ландшафт. Окей, если мы говорим о войне, то замечательным примером понимания или скорее непонимания ландшафта является, конечно же, знакомый, я думаю, всем из вас, героический переход Суворова через Альпу. Ситуация там была какая? 1799 год. Россия в союзе с Австрией воюет против революционной армии России. Вот. И российско-австрийские войска стоят где-то во Франции, они ожидают битвы с французской армией. Суворов решает, что для того, чтобы привести как можно скорее подкрепление русско-австрийским войскам, он должен перевести свою армию через Альпы из Северной Италии. Ничего не боясь, он ломится через самые опасные перевалы Альп, в дикий совершенно мороз, люди мрут от холода, постоянные непрерывные атаки французских войск. Суворов с невиданным героизмом проводит свои войска через Альпы, ему удается отбиться, прорваться. Они приходят на поле боя, но приходят на поле боя поздно, подмога опоздала. В битва проиграна, и в результате проиграна вся война. То есть весь героизм был зря, потому что война в результате была проиграна. А почему? Ну, потому что Суворов, конечно, молодец герой, но не учел ни ландшафта, ни климата. То, что не хват... То чего не хватало тогда Суворову, всего... если мы говорим на, на современном языке, ему не хватало ситуационно... ситуационной осознанности. Окей? Так, замечательно. То есть мы понимаем, что нам нужно понимать, каков наш ландшафт, что же такое наш ландшафт, когда мы строим непрерывную доставку, особенно для Cloud Native? Возможно, наш ландшафт – это вот эта вот картинка. Кому она знакома, поднимите руки, напишите плюсик в чате. Да, это, конечно же, так называемый CNCF Landscape, ландшафт Cloud Native Computing Foundation. Что можно понять из этой картинки? Ну, понять достаточно сложно. Тут, конечно, черт ногу сломит, но некоторые вещи понятны. Например, понятно, что есть... Немножечко проектов, которые, они вот большими иконками здесь обозначены, которые уже graduated, да, они уже выпустились, они уже действительно заверили себя как проекты, которые играют очень важную роль в экосистеме CloudNet. Ну, например, вот посмотрев на эту карту, можно понять, что если нам нужен Package Manager для Kubernetes, то мы, понятное дело, выбираем Helm. Да? С другой стороны, по поводу Helm это было понятно уже и год назад. Потому что, почему, собственно говоря, потому что у Хелма здоровая экосистема, да, большое количество комьюнити-чартов, и да, возможно, у Хелма там есть всякие недостатки, возможно, вы, посмотрев на него сначала, понимаете, что да, вот что, кастомайз нам гораздо больше подойдет, да и вообще мы можем, кстати, как некоторые из наших знакомых клиентов, в какой-то момент решали, а зачем нам Хелм, все, что он делает, какой-то темплейтинг, мы можем проще, лучше свое такое написать, там, из какого-нибудь JavaScript и Tomla. Вот. И, в общем, действительно, для них это поначалу работало лучше, но надо помнить, что это работает лучше поначалу, да, а потом постепенно вырастает большой технический долг, который в результате придет за вами. Если не через месяцы, то через годы. И, короче говоря, лучше... И это правильная стратегия вообще во всем, что касается Cloud Native, которая основана на open source, идти с сообществом, следовать за сообществом, потому что сообщество – это сила. И даже если вы думаете, что что-то вы знаете, как лучше сделать лучше, чем то, что думает сообщество, то почему бы не прийти к сообществу и подарить это сообществу вместо того, чтобы с ним бороться. Это здоровая стратегия. Опять же, возможно, возможно, вы вместо этого скажете, а что, нам лучше сделать свой собственный оператор написать. И это, кстати, тоже нормальная стратегия, потому что если написать свой оператор, то потом можно об этом на конференциях рассказывать. Это круто, это модно, это, это умно. И это тоже нормальная стратегия, только надо помнить, что это не стратегия постройки э, деплоймента, а скорее стратегия, например, хайринга или какого-то девелопер-евангелизма. Да, потому что вы будете рассказывать на конференциях, как вы строите оператор, и люди захотят у вас работать. 
Тоже, кстати, не глупо. Окей, ну, скажем, по поводу, посмотрев на ландшафт CNCF, понятно по поводу пэкэдж менеджмента для кубернетиса. Но не, не по поводу всего можно понять, посмотрев на эту карту, потому что, например, если мы хотим строить что-то на серверлес, то тут, тут совсем меньше понятно. Нету никаких graduated проектов. Более того, вообще полный темный лес, потому что только у одного Амазона есть и Челис, и Сэм, и Serverless Express. Каким фреймворком пользоваться, что с этим делать, не ясно. Тут стоит сказать, что я запрыгнул вперед, потому что я что-то сразу начал говорить о package management. Helm, не Helm, как бы о build management ничего не сказал. Да, как мы все это строим. И есть еще станции до этого, о которой мы сейчас поговорим. Почему? А все потому же, опять же, потому что я посмотрел не на ту карту. Карта очень важна. Так что давайте посмотрим на самую первую карту, на которую мы всегда должны смотреть, на нашу цепочку доставляемой ценности. Вот она прямо здесь у нас на экране, та самая пресловутая цепочка доставленной ценности. Тот маршрут, по которому протекает наш код, наши идеи до того момента, как они превращаются в готовый продукт, который приносит пользу и ценность нашим пользователям. Схематическое, конечно, изображение, возможно, не у всех а у вас оно выглядит так, возможно, тут есть разветвление, тут не нарисованы какие-то петли обратной связи, но для начала и это неплохо, потому что если мы смотрим на эту картинку, мы понимаем, что мы пропустили очень важный шаг, потому что вся эта цепочка начинается в локальном, э, локальной среде разработки. И вот э, тут как раз мы попросим э, запустить э, наших э, помощников новый опросик в э, чатик, потому что мне будет интересно узнать, чем вы пользуетесь для локальной среды разработки. Э, а вопросы возникают, да? Вопрос неоднозначный, особенно когда мы работаем с новыми cloud-native технологиями, тем же самым Kubernetes и контейнерами, потому что, ну, во-первых, почему все начинается именно там? Ну, потому что первые затыки возникают именно там. Мы же хотим, чтобы наши инженеры, наши разработчики могли весело, спокойно работать, могли легко делиться своими изменениями со своими коллегами, правильно? Могли проверять изменения, которые коллеги куда-то закоммитили, и чтобы в результате те изменения, которые они производят у себя в локальной среде, чтобы они точно так же замечательно работали в реальном продакшн-кластере. И тут возникает вопрос, чем нам пользоваться? Да? Годится ли нам, например, просто Docker Compose, дает ли он нам нормальную реальную картинку того, что происходит в продакшн? Или, может быть, нам все-таки нужен локальный кластер? Если да, нам нужен локальный кластер, то возникает новый вопрос, чем пользоваться? Пользоваться ли какими-то уже устоявшимися, доказавшими себя, ну, может быть, немножко тяжеловатыми конструкциями, такими как Docker для Mac и Windows, или Minikube, или, может быть, пойти на какие-то новые, более легковесные решения, такие как, ну, например, если у нас инженеры работают на Linux, то Micro Kubernetes или вообще K3S, тоже новое, модное, быстрое, легковесное решение, или, может быть, вообще Kind, ну, потому что он, например, полностью соответствует мейнстримовому Kubernetes. Вопросов много. Еще один вопрос говорит о том, может быть, вообще мы не хотим, чтобы инженеры грузили свои собственные компы локальными кластерами и строили, ну, не дает это нам реальной картинки, мы хотим настоящую реальную картинку, пускай подключаются сразу к стейчингу или даже к продакшн, кластеру через телепрессенс. Такое тоже может быть. Возможно, это правильный путь. Путей правильных много правильный для каждого свой. Далее, мы решили, как мы запускаем кластер. Тут возникает следующий вопрос. Как изменения, которые инженеры вносят в своей локальной среде, как они попадают в этот кластер? Вот я код поменял, как он туда налетит? Использовать ли какие-то модные инструменты, такие как Draft, GitHub или Scaffold? Или, как обычно, например, опять же, там какой-нибудь скриптец, баш скрипт 20 строк сделает работу лучше? Мы все-таки, возможно, решаем, что мы хотим умный инструмент, и тогда возникает вопрос, какой инструмент выбрать. Например, у Scaffold, если мы опять же идем по принципу, у кого сообщество больше, у Scaffold звездочек в GitHub в три раза больше, чем у GitCube и у Draft. Но с другой стороны, возможно, это потому, что Scaffold это просто гугловский инструмент, а Google, как известно, умеют толкать свои инструменты и заставлять нас с ними работать. И полагаться на Google, зная, что у Google есть своеобразная слава, они иногда убивают продукты и проекты, совершенно не заботьтесь о том, что об этом думают пользователи. Вопросов немало. 
Тут хочется сказать следующее. Ну, во-первых, возвращаясь обратно сюда, да, не паникуйте. Я не буду сейчас рассматривать каждый из этих кружочков и говорить, какие решения нам придется поднимать на каждой из стадий. Потому что для этого нужно делать не один доклад, а целую серию докладов. Да? Ну и опять же, да, не развивайте никаких надежд. Как я сказал, ответов не будут, будут только вопросы. Но что хочется сказать? Хочется сказать, что нужно да, понимать не что делать на каждой стадии заранее. Я, я действительно не смогу рассмотреть все варианты возможные, которые подходят для вас. Я не знаю, что происходит у вас. Но что эти решения придется принимать, и для этого нам нужно просто иметь возможность правильно выстраивать модели, правильно рисовать карты. И что, то, что да, вам может помочь в этом, это вот такой вот замечательный подход, как э, карты Word. Э, кто слышал, напишите плюсик в чате. Кто не слышал, поинтересуйтесь. По-английски они называются Wordly Maps. Саймон Wordly, IT-консультант, менеджмент-консультант из Британии. В свое время был CEO какой-то большой IT-компании. Ну и тогда задумался о бизнес-стратегии в IT-организациях. И постепенно, думая об этом, разработал вот такой свой подход картирования этих процессов. Я не буду сейчас сдаваться весь процесс построения этой карты, для этого тоже нужно устраивать отдельный мастер-класс. И, кстати, если вы будете заинтересованы, то, опять же, пишите, потому что это можно сделать. Я могу рассказать про эти карты по-русски, буду очень рад. Скажу только, что результатом этого процесса появляется, получается вот такая вот двухмерная карта, да, такой график. Осью X этого графика становится степень развития технологий от этапа создания и до этапа превращения в комодити, okay. а осью Y этого графика становится близость каждой из ступеней нашей цепочки доставляемой ценности близко к конечному пользователю. Вот. И расставив все наши этапы, все вот те вот кружки, цепочки доставленной ценности по этой карте, мы в результате можем понять достаточно ясно и четко для себя, что нам стоит строить самим, где, возможно, стоит э, каким-то образом попробовать использовать новые, многообещающие, но, возможно, еще не полностью доказавшиеся технологии, а что просто стоит лучше купить как облачный сервис, не заморачиваться и получить сервис, который, возможно, не даст нам всей гибкости, которая нам необходима, зато даст нам сразу определенный SLA и поддержку 24.7. Окей? Ну и хочется еще добавить, что сам по себе Саймон, он замечательный докладчик, он очень круто рассказывает. Кроме этого, да, если... Вы хотите действительно получать информацию из источника, он написал книжку о своих процессах картирования и о том, как вообще выстраивать стратегию. Его книжка полностью доступна в медиуме, а его доклады есть в интернете. Вот могу порекомендовать, например, его доклад с прошлого Кьюбкона, который называется «Crossing the River by Filling the Stones», где он все то, о чем мы с вами разговаривали, тоже в некотором смысле рассматривает, плюс показывает, как пользоваться его картами для решения этих вопросов. Так, это мы поговорили, как мы уже сказали, о цели, поговорили о климате, поговорили о ландшафте. Четвертый элемент стратегии по Суньцзи – это лидерство. То есть у каждой армии должен быть полководец, или, как я люблю говорить про кубернетис, что такое кубернетис, знаете, да, кубернетис – это с греческого штурвал. Ну и, соответственно, у каждого штурвала должен стоять свой рулевой. Нужен, нужен ли лидер, нужен ли рулевой для CICD, несомненно, да, у каждого конвейера CICD обязательно должен быть папа, должна быть мама. Это те самые люди, которые понимают, что такое CICD, понимают, что такое непрерывная доставка, понимают, те самые люди, которые будут выстраивать эту стратегию, про которую мы с вами говорим, те самые люди, которые будут помогать организации эту стратегию приводить в жизнь реализовывать. Тут хочется сказать, что для люди, которые вообще умеют это делать, да, есть на самом деле дисциплина такая в нашей области. Она называется релиз инжиниринг. И тут, опять же, я не вижу чатика, но я слышал звук, возможно, уже был запущен опросик. Если нет, то запустите, пожалуйста. Если да, то отвечайте, пожалуйста, на вопросы. Есть ли у вас ваша Есть ли у вас в вашей организации такая команда или, по крайней мере, такая должность, как релиз-инженер? 
Потому что многие организации упускают этот вопрос из виду. Да? То есть мы все знаем, что вроде как нам нужен, нужна команда DevOps. Ну, то есть не то, чтобы мы это знаем, да? мы вроде как знаем, что нам такая команда не нужна, но в организациях она часто встречается. Мы начинаем понимать, что нам вроде как нужно какое-то SRI, да? но почему-то люди, которые читают SRI бук, почему-то очень часто, видимо, пропускают, что ли, восьмую. Вот восьмая глава SRE Book гугловской, называется, так и называется, релиз инжиниринг, и очень четко нам рассказывает, что в Google, в Google релиз инженер – это совершенно отдельная область знаний, совершенно отдельная специальность, это люди, которые понимают, как строить конвейеры доставки. Но насколько часто такие люди действительно встречаются в организациях в реальном мире, да, не в Гугле, это немножко показывает такой узкий взгляд Гугла на вопрос. Если вы хотите дальше развивать, то, конечно, хоть стоит обратиться к классике, книжке Continuous Delivery, Humble и Farley, или есть еще замечательная книга Майкла Найгарда под названием Release It. В общем, если вы хотите стать релиз инженером, посмотрите туда. Если вы уже релиз инженер, я очень рад, что вы действительно там, а если вы хотите своей организации, чтобы у вас действительно была выстроена нормальная непрерывная доставка, то почитайте эти книги и постройте у себя эти команды. И, наконец, мы приходим к последнему элементу стратегии – это действие. Да? То есть любая стратегия настолько хороша, насколько она действительно реализуется, насколько она воплощается. Ну и по мере действий, которые мы предпринимаем для воплощения стратегии, мы начинаем понимать, что, возможно, некоторые из действий не возымеют должного эффекта, и нам нужно будет что-то поменять. То есть мы должны, поэтому частью стратегии является понимание того, как мы будем менять наш конвейер доставки, наш пайплайн, наш трубопровод, как мы будем тестировать эти изменения, ну и какой альтернативный план в случае, если мы поймем, что изначальная стратегия построения доставки, она не оптимальна. Почему? Ну, потому что люди, которые люди, организации, вообще настоящие э, герои, э, те, кто выживают в результате, те, кто готовы к любым неожиданностям. Верно? Или, как сказал об этом Сунзи, он сказал так, что тот, кому суждено победить, он сначала побеждает, а потом уже ищет боя. А тот, кому суждено проиграть, он сначала идет в бой, а уже потом ищет победу. Вот. Так что давайте все подытожим, о чем мы сегодня с вами поговорили. Какие элементы здоровой стратегии CICD, непрерывной доставки? Ну, во-первых, цель, понимать, зачем нам это нужно. Во-вторых, климат, понимать, какая у нас организация и куда она движется дальше. Ландшафт, понимать, как выглядит ландшафт той индустрии, и то и тех технологий, с которыми мы работаем, э, лидерство, да, то есть тот самый рулевой, который стоит у штурвала, ну и, наконец, действие, действовать и быть готовым к изменениям и корректировкам, которых требует от нас совершенно неожиданный мир, в котором может произойти все, что угодно, даже такое, что сложно себе представить, как, например, то, что нам завтра придется вернуться обратно в офис и опять начать надевать штаны, когда мы участвуем в заседаниях. Вот и все, о чем хотелось с вами сегодня поговорить. Спасибо вам большое. И теперь мы вернемся к Михаилу, и я буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Антон. Было очень интересно слушать. И очень вдохновляюще. Пока ты рассказывал, в чатике развернулась нешуточная борьба за те вопросы, которые ты задал. И, наверное, чтобы начать дискуссию, самый интересный вопрос был, а зачем же ускорять вообще в целом? То есть в чем, в чем как бы самый популярный ответ на вопрос, в чем цель непрерывной доставки, был ускорить процессы доставки, снизить трение. Вот. А самый популярный вопрос на него был, а зачем же ускорять? Как бы в, чем, в, чем, в чем цель-то ускорения? Но ну, ускорили мы и им. Как, какое твое мнение? Зачем да. бизнесу нужно ускорять это? Зачем бизнесу нужно это ускорять? Ну, тут есть несколько... Ну, зачем разработчикам, деле... да. Окей, okay. зачем разработчикам нужно ускорять? Ну, потому что э, еще Маркс говорил о том, что когда у людей растет недовольство, когда 
растет как бы, вот этот разрыв между трудом и плодами труда. Соответственно, я это, например, помню на своем опыте, когда я 20 лет назад начинал работать, я писал код, да, и в хорошем случае я мог ожидать, что где-то через месяц он появится у клиента. Это в лучшем случае, да, в худшем случае это могло произойти через три месяца и даже через полгода. Окей, соответственно, когда он появляется там, то я уже, понятное дело, забыл, да, как известно, код, который ты написал ты два месяца назад, это еще хуже, чем код, который написал кто-то другой. Вот. И если в нем баг, а баг в нем наверняка есть, то, соответственно, и чинить его будет гораздо сложнее, неприятнее. Ну и вообще, как бы, чем мне вспоминать о коде, который я писал два месяца назад? Я тоже занят совсем другими делами. У меня сегодня, я не хочу возвращаться во вчера. Ну вот, это один из плюсов. Соответственно, это плюс для инженеров. Плюс для бизнеса, несомненно, более короткая петля обратной связи. Чем дольше, опять же, чем больше времени проходит от момента изменения до момента поломки, тем сложнее понять, что стало причиной поломки, тем сложнее нам исправить поломку, тем больше времени наши сервисы лежат, тем дольше времени наш клиент потеет и злится. Потный злой клиент никому не приедет. Потный злой клиент. Но мы, мы за сейчас на удаленке, поэтому мы не видим его в таком виде. Может быть, это и не страшно? Это ты не видишь, а люди, которые звонят в суппорт, которые сидят где-то там, я не знаю, где они сидят у вас в Неваде. По-разному, по-разному. Вот, они очень хорошо чувствуют, как, наверное, орут в крупку, в трубку и плюются. Да. Хорошо, то есть я, я понимаю, что ты говоришь, что непрерывная доставка – это такой своего рода гигиена, чтобы не потеть сильно и не забывать, что же ты сделал, и получить обратную связь раньше. То есть получить ту волшебную конфетку за свои активности раньше и узнать, что все это получилось хорошо и красиво, или не узнать. Несомненно. Для меня, опять же, ну да, понятно, что каждый определяет для себя, да, я очень верю вот эту историю про то, что как бы там один просто таскает камни, да, другой строит собор. Поэтому как бы, ну, я верю в то, что нужно таскать камни для чего-то, во что ты веришь. Самая вдохновляющая цель для меня – это улучшение качества жизни людей, которые работают рядом со мной. Соответственно, а когда инженерам в кайф работают, то и бизнес от этого получает в результате только пользу. Да. Ну, потому что как бы замотивированный инженер работает лучше. Это прекрасно. А чем быстрее, нас... ну как бы... Mm -hmm. Да, 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 извини. Продолжай, Говори. продолжай, у нас маленькая задержка. А. Э -э ну что я хотел сказать, что никто... Ну... Нет, это неверно. Я хотел сказать, что никто не любит сидеть и очень долго ждать, пока его изменения там зарелизятся. Да. Никто не любит э, долго пробиваться через бю бюрократические заслоны для того, чтобы изменения, которые он внес, наконец попало на прод. В некотором смысле. С другой стороны, могут сказать, а что, почему? Почему не подождать? Можно пока спокойно кофе попить, там, в Фейсбуке посидеть. Э, в целом, да, но я не знаю. Мне кажется, что никто из нас не идет на работу для того, чтобы пить кофе и сидеть в Фейсбуке, ну, потому что жизнь-то так проходит, если уж на то пошло. Вот сейчас вот это все немножко изменится. Если мы сидим дома, и у нас медленно все происходит, то это, в общем, не так плохо. Дома можно делать много полезных вещей за это время. Возможно, лицо непрерывной доставки изменится. Это очень интересно. Спасибо. И следующий вопрос в чатике. Предположим, мы, мы ускорили или не ускорили. Но что-то у нас происходит с релизами. Как бы все мы пишем с багами. А, как быть с авариями после релиза? То есть вот, как, как откатывать, как предусматривать откаты? Ты обещал, что ты не будешь отвечать на вопросы, будешь их задавать. Вот, но сейчас время ответить на один из них. Ну, что, в Cloud Native в мире... Самый расхожий ответ, да, это, понятное дело, прогрессивная доставка, прогрессив delivery, это возможность выпускать новые версии в прод, 
так, чтобы они сразу не попадали к, ко всем нашим клиентам, да, канареечные релизы, так, чтобы только небольшое количество наших самых э, нелюбимых или, наоборот, самых близких э, клиентов, которым нам не обидно немножко испортить жизнь, да, чтобы они их получали. Это один из вариантов. Э, другой вариант, там есть... Э, Трафик мирринг, да, когда мы выпускаем версию в прод, посылаем на нее реальный трафик, смотрим, как она себя ведет, но это никак не влияет на наших клиентов, потому что в результате реквесты обрабатывает э, старая версия. Ну, вот все вот эти вот подходы, которые позволяют нам обезопасить релизы. Да, то, что, о чем мы говорим уже очень давно, и раньше это было сделать вообще невыносимо сложно. Сегодня с CloudNative технологиями, тем же самым Kubernetes, сервисными ситами, становится сделать проще. Я все еще не говорю, что это легко, да? Это все еще требует немалого понимания всех этих технологий, там все еще очень много всего нужно крутить руками, да, и автоматизация, которая существует, она вся еще, ну, не совсем зрелая, но, но уже гораздо проще, чем было пять лет назад. Mm -hmm. Да, это, это прекрасно. Смотри, продолжая дискуссию в чатике, интересный момент такой. Вот раньше, когда у нас были где-то монолиты и было все хорошо, то когда мы что-то напортачили с релизом, мы могли это как-то ручками захотфиксить, да, накатить, mm -hmm. проапдейтить где-то конфиги, сходить в базу, поменять что-то, вот, ну, как бы сделать что-то грязно, но зато бы оно работало, и как бы жизнь пошла бы дальше своим чередом. Вот, что изменилось с этим, с приходом Cloud Native? Ну, что изменилось? То изменилось то, что появилась возможность, по крайней мере, в теории, да, уменьшить то, что называется blast radius, да, то есть э, э, зону повреждений, вроде как ограничить. То есть можно сказать, мы выкатываем один микросервис, если только он не работает, то как бы все остальные должны уметь каким-то образом с этим справляться. Но, естественно, система должна быть таким образом построена. То есть э, для этого должны быть имплементированы все так называемые техники устойчивости. То есть если вдруг сервис, к которому я обращаюсь, по какой-то причине не отвечает в данный момент, да, или отвечает не то, чего я от него ожидаю, я, как другой сервис, тот, который потребитель, должен уметь как-то с этим делом справляться. То есть нужно строить всю систему на основании подходов техник устойчивости. Проще от этого не становится, да, но возможность такая появляется, потому что раньше любое изменение, ну, ну там никак было не ограничено. Да, то есть мы выкатывали сразу какой-нибудь огромный джар весом 3 гига. Получилось? Замечательно. Не получилось? Извините. Да? Ну, или даже если у нас был какой-то плагабл система, мы выкатывали только один плагинчик, но, но тоже как бы не было возможности быстренько его поменять на старый, кроме как ручками. Да? Сегодня есть возможность это автоматизировать. Что-то не работает, окей, убрали новую нерабочую версию, подняли старую. Сделали роллбэк только этой маленькой части системы. Угу. Ну, то, то, то есть ты, ты сторонник именно канареечных релизов, и если я тестирую мой код, я тестирую его в продакшене. Вот, и если что-то пошло не так, то быстренько переключаем. Но это же все дорого становится. Вот. Для того, чтобы мне обратную совместимость между версиями поддерживать, и чтобы выкатить там вот изменение схемы, чтобы ничего не сломалось, это же мне работать надо будет, это мне головой надо будет думать. Я не могу так просто взять, как бы, как в старые добрые времена, перефлешил контроллер, и вот все, он у тебя по новой работает, все точно синхронизировано. Теперь у тебя куча каких-то мелких вещей, каждый из которых живет своей жизнью, и вообще как вот с этим жить, и нужно ли оно? Ну, опять же, да, это как бы необходимость во всем этом возникает при достижении определенного масштаба системы. То есть, понятно, да, пока нету такого размера, который уже неуправляемый, аналит гораздо более, более прост в обиходе. То есть, действительно, если у меня монолит, который, не знаю, весит пару сотен мега даже, да, Нормально, можно действительно просто его взять весь, скинуть и накатить, или просто там поднять вместе с ним новую виртуалку, да, старую, сбросить, ну, как mm -hmm. делали immutable infrastructure в Netflix в свое время. Mm -hmm. Просто поднимали сразу целую виртуалку. Окей. Okay. 
И это все круто до того момента, когда монолит становится реально большим. И когда, ну вот просто заново зафлешить, да, вот этот вот огромный ком грязи становится невозможно. Или очень-очень медленно, очень-очень долго, потому что нам нужно, опять же, прогнать по сети несколько джигов данных. Вот тут возникает вопрос, и мы начинаем думать, как бы нам это все делать маленькими кусочками. Ну да, и мы получаем очень сложную распределенную систему, которую, над которой нужно много думать, и в которой очень много вопросов, неопределенности, неизвестности. Нужно заботиться об устойчивости, гибкости, масштабируемости. Да, это, 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 это требования бизнеса. То есть это значит, что есть успех, это значит, что у нас много клиентов, и, и это, это все, все ништяк. Mm -hmm. Хорошо. А как поймать вот этот вот момент, когда, как бы было в фильме, еще рано, еще рано, еще рано, уже поздно? Вот. Как, как найти тот самый sweet spot, когда тебе уже пора думать о вот этой распределенной системе, и когда тебе придется подумать, потратить денег на то, чтобы ее построить? достаточно устойчивый к различным изменениям. То есть какой твой подход в этом случае? Ну, слушай, можно обратить внимание на ту же самую, вот, как стратегию непрерывной доставки строить, да, понять, где мы находимся, куда мы идем. Как бы. У бизнеса тоже есть некие прогнозы по поводу того, сколько у него будет клиентов. Ну да, это не всегда можно предсказать. Иногда успех бывает совершенно внезапно. Да? И нам бы всем такие проблемы, как внезапный успех, когда у тебя вчера было 10 пользователей, а завтра вдруг 10 тысяч стало. Вот. Но во всех других ситуациях, опять же, да, это, это стратегия, это построение плана в, ситуациях, в ситуации неопределенности. Мы знаем, что у нас есть цель, чтобы завтра было 10 тысяч пользователей. Ну, не завтра, а там, через полгода. Вот, соответственно, мы думаем, что наша система должна для этого, какими функциями она должна обладать, какого размера она для этого будет должна быть, и, соответственно, тогда мы можем понять, как нам нужно строить ее архитектуру. Mm -hmm. Да, это, это а здорово. Архитектура уже пляшет процессы доставки. Понятное дело, что все в результате утыкается в архитектуру. Зачастую, как бы, если хочешь построить CICD, ты смотришь и понимаешь, что нужно поменять архитектуру. Да, был у нас такой прекрасный опыт, когда ты смотришь и хочешь построить все CD, но нужно поменять пару больших кусков. Поэтому я для себя принял решение начинать это раньше, нежели чем позже. И ты, у нас осталось буквально три минуты времени, ты сказал про устойчивость систем и о том, что про это нужно думать. А какие вот такие прям основные советы, про что нужно думать в устойчивости в в контексте CICD, вот что, что вот самое такое больное ты видишь в своей практике, например, или что бы ты посоветовал людям? Вот тут вот точно лежат грабли, вы точно на них наступите. Э -э ну, во-первых, если мы говорим конкретно да, о мире Cloud Native и о микросервисах, ну, как бы ситуация такова, что сегодня, да, мы зачастую видим, что действительно микросервисы присутствуют даже там, где вроде как можно обойтись без них, но это уже данность. Так, так сегодня строятся современные информационные системы. Где нужно и где не нужно, просто потому что выросло новое поколение архитекторов, которые так умеют строить системы. Так вот, э -э когда мы так строим, то один из вопросов, Одна из проблем заключается в том, что то, что мы раньше могли делать, когда у нас был монолит, это так называемые интегра... интеграционные тесты, да, вот это вот end-to-end -end тесты, они становятся ну, фактически невозможными, да, потому что поднять настоящую систему, состоящую из, не знаю, 20 или сотни сервисов в процессе тестирования, то есть это теоретически возможно, но это будет постоянно ломаться, это куча головной боли, и в результате мы не получим настоящих результатов никогда. И поэтому нужно сразу же начинать думать о том, как мы тестируем каждый компонент в отдельности без зависимости от окружающих. Кстати, это очень хорошо развивает устойчивость каждого отдельного компонента. То есть такие техники, как контрактное тестирование, различные моки, стабы, вот все вот эти вот достаточно трудно, трудозатратные да, вещи, которыми не очень хочется заниматься, но они зато 
в результате дают очень большие плюсы, потому что каждая команда, каждый сервис получает ту самую автономность, которая так хочется, при том, что он может все равно представлять, по крайней мере, какую-то картинку окружающего мира. Ну, она абстрактная, да, но, но насколько-то достоверная. Mm -hmm. То есть, сможет твой совет... доставляться и выкатываться с определенной скоростью. Да, мой совет это не заморачиваться, вообще не идти в сторону. То, что, то, что я часто вижу, это как, как бы люди, которые начинают строить ICD на опыте того, они говорят, у нас должен быть в конце концов как бы, такой тест, в котором мы поднимаем все вместе и все тестируем. А потом начинают понять, насколько это сложно и невозможно просто, потому что каждый из 50 сервисов в любой момент может поменяться. Это сколько раз в день нужно запуск... поднимать всю эту систему и ее запускать. А где, где же ты стоишь тогда? Системы. Стабильного состояния этой системы нету никогда. Вот это вот нужно понять. В тот момент, когда система распределенная, сложная, из большого количества кусков, она никогда не, не находится в стабильном состоянии, поэтому пытаться по стабильное окружение, в котором можно это тестировать, это только брать себе. Прекрасно. Где тестировать? А -а -а. Я же говорю, кон кон контрактные тесты, стабы, моки, все, что дает нам возможность протестировать все сервис изоляции. Окей. Okay. Спасибо большое, Антон. То есть я вынес для себя, что не надо пытаться бороться с этим миром, и он все равно развалится, он нестабилен, надо жить как-то с этим. И на этой прекрасной ноте мы завершаем наш метап. Тон, еще раз огромное тебе спасибо за вдохновляющий доклад. Спасибо, Михаил, за огромные, отличные вопросы от себя, из чата вообще. Очень приятно было да, спасибо и нашей всем аудитории. Спасибо. Да, спасибо, коллеги, что вы были с нами, задавали вопросы, обсуждали в чате. Приходите.